。哎，昨儿乱七八糟的啊，您脸上也伤了，没好意思问你。不是你那跟那客户联系没有？房子卖出去了，卖不出去。现在客户一开口就是跳楼妹子出来，房子怎么卖？<笑>一天到晚为了他着想，到头来全是我的事。嗨，谁让人 A 女的呢？就有实力虐她。你说那客户啊，投诉的是他，最后洗白来买的还是他。这种人不把咱虐成渣儿，钱不行吗？这房子太烂了，这房子。我们这户型挺好的，风气也好。哎，你什么意思啊你？你看不起我是吗？我往这儿一站，就是我陪你们这儿最高级的房子，我有的是钱。不是那个意思，这屋是我们这最好最有的。你干嘛？对对对，我们房子。又来一个。对对对，我们的房子。什么玩意儿呢？哎，全指着你呢啊！哎，办。你们这儿有没有会买房子的呢？要没有，我就走下一家去啊。好房子不怕卖，就怕你买不起。行，还有我买不起的房子了，在哪里呢？口说无凭，想买的话跟我来。够痛快的啊！走，看着。你才回来啊！啊，都快结婚的人了，你还到处乱跑。我给你打电话，你怎么不接呀、啊？你给我打电话了？嗯，幸亏婚礼策划那没事儿，要是有事儿，我还找不着你了。哦，没事儿，你也想不起我。婚纱试的怎么样了？还想再多看几套。你婚纱照还没拍呢，别磨叽了。赶紧抓紧拍吧！啊，我先去开门。嗯，去吧。你怎么来了？我来找你妈谈点事儿。你们找她干什么呀？我妈她不想见你，她见到你肯定会不高兴的。你赶紧讲。闺女，你放心，爸心里有数，不该说的话，爸一句都不会说。桂芳，好久没见了啊！听听听说你你病了，我没事了，你回去吧。不，你没事啊，我有事儿啊。嗯，啊，咱们，我想跟你商量商量。我跟你没什么好商量的。你没聊的，我有聊的。你你看咱咱们能不能不在这儿说？咱们咱们咱们。啊，你你妈让我进去呢。哎，哎，你说不拜就不拜了，凭什么呀？你死心不改啊？连女儿的婚礼你都来捣乱？慧芳，你先别激动，你听我慢慢把话说完嘛。那我闺女的婚礼我捣什么乱呢？桃桃花这孩子吧，看着他没心没肺的，其实心思挺重的，有些话呀，他不好说出口。可可可我能猜出来，他肯定不想这么快就举行婚礼。你什么意思啊？不是你你想啊，他之前要跟刘宇结婚，大伙都知道吧？那婚礼现场上啊那么多人，鸡一嘴鸭一嘴的，他听了能好受得了吗？不如啊，等一等，等大伙把这事儿忘了以后再说。那当初他领证的时候，他怎么没想过呀？领证那是私事儿，谁领证告诉你啊？大伙看的不都是这婚礼吗？那这是你的意思还是桃花的意思啊？如果是你的意思，你都二十多年都没露面了，你能猜出他们想什么？如果是桃花的意思，你们一定联系过。桃叔，当初咱俩离婚的时候，你就跟我保证过，以后不再见他的。哎哎哎，你可别误会啊，我遵守承诺遵守了二十年了。可可桃花毕竟是我闺女，我毕竟是她爹，有些事儿。我真能猜出来，你你婚礼是不是得大操大办呢？不差这一年，你还好意思说你是他爹呀、啊？我出差才半个月，桃花就给人家领证了。这些年在桃花身上发生多少事儿，你知道吗？我看这婚礼啊，没必要拖，说过就不错。哎，你听我说啊，至少比你强多了。桃叔，我今天让你把话在这儿说完，是看在桃花的份上，给你一个面子。
行与不行，你没有资格跟我谈。不送。就定了，你疯了吗？你？我知道这是我一个人的事情，把你扯进来呢，是要给你补偿的。支票你拿着。你少跟我提钱行吗？吼什么呀？你每天想怎么做就怎么做，你有考虑过后果吗？你有想过别人的感受吗？没事儿吧你？我有事儿。你天天对我呼来喝去的就算了，你干嘛整胖丫啊？我怎我怎么整他了？是不是你跟他说的？夜总会只是唱唱歌、跳跳舞的地方。这种话你都说得出口？他差点被人害了，你知道吗？啊，我怎么知道啊？哎，胖丫出门碰上什么人，我能控制得了吗？那他没事吧？他吓个半死，脚也扭了。你有关心过他吗？我知道，像你这种人性冷漠的人，你肯定不会关心他的，因为在你眼里，我们都是下九流的人，对吧？但是你要给我记住，胖丫在我这里，他不是什么攀亲道故的人，他是我的亲人，懂吗？是，我是不懂，我没什么亲人，就只剩下我妈。如果没事的话，他连我在哪儿都不知道。但婚礼这事，我必须给我妈一个交代，而且是我们之间谈好的条件啊。不好意思，我觉得我能做的都已经做完了。你提的这个要求已经超出我的能力范围。这钱你拿着，再仔细想想。嗯、我再说一遍，你干不干？不干。你可别后悔。你威胁我是吧？我管你这次是跳楼还是撞车，这个婚我不结。爱结不结，谁怕谁呀、啊？喂。把婚礼的流程熟悉一下。你别当甩手的掌柜啊！自己的事情自己不操心啊！妈，婚礼的事情您就别操心了。我真的知道什么该办，什么不该办，一定会让您满意的什么意思？好玩吗？天太热，你半天才出来，我挡太阳。你什么意思啊？你找事儿是吧？就是找事儿。我气还不小。说，婚礼的事儿你打算怎么办呢？不办了。太好了，你不办，那桃花他妈就没辙。要要说你们俩也不是真夫妻啊，你老缠着我闺女也不是个事儿，走散走好。谁缠着谁啊？是他缠着我好吗？臭小子，你把话给我说清楚，我闺女怎么缠着你了？你不相信啊？来，你自己看
，哪条信息不是他发给我的？哪个电话不是他打给我的？哪个合影不是他逼着我拍的？哪句话不是他求我办事儿啊？信息一条也没删，这照片还都留着啊？我又不是故意留的，真是。啊，那好，那好，呃，那我受不了，我帮你删了。哎，你还我电话！哎，我不给，我就不给你还我电话！我就不给，我就不给！你听见没有？还我就，我就不给！啊？啊，舍不得了是吧？我就知道，我闺女那是百年不遇的好姑娘，那那那追她的人肯定不老少。所以说啊，呀，来电话了。哎，喂，还给我，哎哎哎，我还给我，免提，免提行吧？哎，咱俩一块儿去。你好，请问您这是桃花吗？哎哎，他不认识，我认识，有什么话说吧。我们这里是医院，他出车祸了。因为看到的通讯录里第一个快捷号码就是你，所以联系你一下。你你你再说一遍，大夫，大夫，大夫，大夫，哎哎，师傅，你有没有看见刚刚被车撞的一个女孩？啊，哎，在那里边啊啊，好好，谢谢啊。桃花，桃花，哎，大夫。他他伤伤伤哪了？伤的重不重啊？需要不需要输血啊？要换换换什么零件从我身上取？您安静点儿，不要太激动了。现在的状况我也不太清楚，但可以肯定的是没有外伤。桃花，桃花，你醒醒，你醒醒！怪我，怪我没保护好你。你不要太难过了，病人目前没有生命危险。你们俩谁是病人家属啊？我是，我才是呢。送病人来的那个司机啊，为他垫付了医药费，现在就在门外呢。明白了，我明白了。他一直昏迷着，你保持冷静，不要喧哗我再说一遍，你干不干？不干。你可别后悔。你威胁我是吧？我管你这次是跳楼还是撞车，这个婚我不结。你真厉害，你真敢撞。你是不是觉得你每次作死都有人救你啊？啊？你以为你变成现在这个样子，我就会心疼吗？你不是最喜欢欺负我吗？你醒过来啊！你骂我几句，你醒过来骂我，你醒啊，你醒来啊！醒过来，你醒过来骂我呀！是你撞了我女儿吧？啊，我，你小子活腻歪吧？我女儿现在躺在病床上昏迷不醒，你小子坐着跟没事人似的，我看着就来气，你看我就揍别人吗？大哥饶命，大哥饶！我冤枉我，我真没撞他，没撞他，你还敢撒谎？你没撞他，自己挡你车前面呢！哎，大哥，我也撞他，你怎么打我都行，这事儿说不清楚了，在这叫监控去，你还敢叫监控去？你来，大家好，这里是医院，禁止大声喧哗。我们逗着玩呢。你给我起来！说，给我老老实实说。你小子有半句谎话，我现在就卸了你的脸！说，他当时是迷迷糊糊过来了，我也不知道想什么呢。你开车才迷迷糊糊的呢，你啊！我开车真不迷糊，红灯啊，他也不看车也不看路，我一个急刹车，自己差点都没有飞出去，我真没撞着他。他可能是自己下雨了，相信我，大哥，真的。你给我老老实实在这坐着待着，我女儿今天有个三长两短，咱这事儿就没完。坐在这待着，后边待着。
，你坐这干什么呀？走啊，走啊！不是，你凭什么说你是病人家属啊？还真敢开牙呀？你是吗？你是吗？我现在不想跟你吵。哎，吵死！桃花，桃花，桃花，大夫，我我闺女醒了。桃桃花，你感觉怎么样？哪儿不舒服啊？哎，你你你还能想起来他撞你哪儿了吗？哎，豆子，我头好疼啊！撞你脑袋上了？他开的什么车撞你脑袋上了？没事没事，真的没事。啊啊、那个，那个，这大夫怎么还不来呀、啊？桃花，你在这等着啊，等着，爸给你叫大夫去，叫大夫去，大夫。我一定陪你把这场戏好好把它演完，但是你也必须答应我，以后无论发生什么情况，绝对不能再拿自己的生命开玩笑。哎，你不会以为我？他以为我要自杀呀？傻不傻呀？不过刚才他这意思是要陪我办婚礼喽。大夫啊，说他醒了就没事了，一会儿啊再给他照个 CT， 全面的检查一下。哎，我我跟你说话呢，不是，嗨，嗨。下班呀，我都快无聊死了。你五分钟之前刚刚问过。那你什么时候下班？给你两个选择吧，第一，继续在这里监工；第二，自己先去逛街。我在网上叫了美甲上门服务，就知道你不能那么快陪我。再给你一个小时时间，在我指甲干掉之前，必须把活干完。看什么看？我不就休息两分钟吗？鞋不错，是吧？花花送的。你和朱耳朵最近怎么样了？什么时候结婚？我们结婚，你送我什么呀？现在就送你一份大礼。去帮我办个事儿吧。让我跑腿就让我跑腿还说送什么礼？说，不愿意去是不是？好，那我就只有找别人了吧。不过要去办事的这个地方就在朱耳朵他们公司旁边，而且办完了事儿还不用再回来了。谢谢老板。可去了，还愣着干嘛？哦。那什么，你这不是脚崴了吗？对吧？你就多吃点那个咸鸭蛋那白啊，这补蛋白，皇上皇上我吃。哎，这三份合同帮我送到公司。不是你又旷工啊？你干嘛去啊？不是桃花住院了吗？我去看看。嫂子住院了，什么病啊？车祸。哎，昨天不还好好的吗？怎么出车祸了？你哥跟你嫂子吵架来着？我哥怎么能这样对桃花姐？哎呦，这事跟桃花姐一点关系都没有。我哥怎么能这样呢？坏了，该不会是因为这个，桃花姐才出车祸的吧？哥，哥，哥哥，哥哥，哥，哥。这事跟桃花姐一点关系都没有，都是因为我，你错过她了，你听见没有
。好了，你也不要为他辩解了。哥还不知道你这个人吗？他要不撺掇你的话，你能去那种地方吗？行了，他现在已经伤成这样了，我不会对他怎么样。哥，真不是桃花姐撺弄的，他是我，都是我蠢，是我去见了个网友。啊？以后这种糊涂事儿别再干了。网络上有些信息是不可信的，到时候上当受骗，吃亏的是你自己。谢谢。你瞧，你瞧，还看？行了，走吧。大老远，那他还来一趟。你们几个进来。喂，出什么事了？喂，是我、啊。你走到窗前往下看。我看见你了，早啊，下楼搓一顿去。哎呦，不行啊，这午休时间还没到呢。我好不容易来一回，你就不能请两分钟假呀？快点。你这样，给我两分钟时间，我好好规划一下。嗯。嘿嘿，闺女，你说你怎么醒了呢？怎么不多睡会儿啊？哎，爸给你沏杯热茶，来喝点。没真相。是啊，爸爸以前做的不好，以后一定改。没说你，我都这样了，不送茶送水送吃的，也得来看看我吧？真是没人性。你是说舒克啊？管他呢。他又不是咱家人，他爱来不来。我不是说他，不过舒克能够答应帮我演完这场婚礼，还算是有点良心。等会儿，等等会儿，你你不是说那婚礼咱不办了吗？我妈都那样了，我能不办吗？哎，你怎么又来了？我怎么也是你爸呀！你你都这样了，我能不来吗？嘿，怎么了？我馋你们这边火锅了，走吧。哎，你等会儿，啊！你听我跟你说啊，这个饭我就不能跟你一起吃了。为什么呀？我们都是跟同事吃的。再说了，餐费都 A A 好了，不能不去。可是今天我来了呀。啊，对呀。不，你怎么今天来了呢？咱不是说好周末见吗？哎，你看你刚才给我打电话，我还以为什么事儿呢。我老板特意派我来这边办事儿，我顺路过来看看你。你就跟他们说你跟你女朋友吃个饭，他们会理解的。别着急啊，你听我跟你解释解释这个事儿。我们吃饭呢，只用半个小时的时间。你要吃那个火锅呢，路程就得二十分钟，全过程下来起码得四五十分钟。这样一来，我的工作计划全打乱了。啊，我去，我去。就赶紧拿出去。行不行？赶紧去，我就不应该来我。哎，你这话就不应该这么说啊！你来我还是很高兴的，但是亲爱的，做什么事儿一定要有规划。嗯，如果你有什么变动的话，你提前一天啊不，一周告诉我，周末准时见，拜。花，我真的是，我快吐血了，我受不了了，我。你怎么了？出事！刘总，这次呢，客户想找一个电视剧明星来拍，但是预算又很低，我们创意部开会商量了一下。
刘瑜，你可真够行的，你可真够冷漠的。桃花都出车祸了，你都不接电话。想给客户提出一个大胆的建议，就是启用现在的网红。你可真够冷漠的，桃花都出车祸了，你都不接电话。刘总，您的意见呢？呃，你们先聊，我出去一趟。哎，你怎么来了？哎，爸，来者就是客。你叫谁呢？谁谁谁谁是你们？算客啊！啊，我来。叔叔，他没事吧？他没事能躺在这儿吗？不是，你是来幸灾乐祸的是吧？您这是怎么说的？怎么可能呢？叔哥，没事吧？放心吧，没撞坏，就是脑子有点问题。不是你还是愣着干什么呀？走啊，走吧，都脑震荡了。我跟你说，这事和你有责任，知道吗？叔叔，我想跟他单独聊聊。没看他睡着呢吗？为了接见你，还得把他叫醒，合适吗？就两分钟。爸，医生还让我们去拿化验单呢。有这事儿吗？我怎么不知道呢？还有，还要去缴费呢。他他他缴缴缴费，你帮上交一下不完了吗？我们一块儿去。不是你这，一块儿去一块儿去，走走。我跟你说，哎，哎，不是。那假的就是假的，你怎么能把他一个人留那儿呢？人家是真的，我哪拦得住呢？再说了，人待两分钟，不会出什么事儿。不是你，你刚才叫我叫什么？叫叫我爸，我没你这样的儿子。我答应过桃花的，演戏演全套，在刘宇面前必须叫你爸。嗯我来是有三个问题想要问你，如果你的答案是肯定的，保持现状；如果你的答案是否定的，那么请你马上醒过来，好吗？好，就当你默认了吧。第一个，你是七号婚礼吗？你爱他吗？那第三个问题就不用问了。希望你能谨记教训，别把他也做怕。叔叔，祝贺你！新婚快乐！啊，我还有事儿，我先走了，再见。慢走不送。哎，你你刚才他刚才祝贺我什么？不知道。你要说。我闺女对那小子是不是还有点想法呀、啊？大侄女心海底针
。老夫哪猜得透啊？滚犊子！哎喂，经理，哎，行行行，我我一会儿就到，你等我一下啊。好，好，好，哎哎，拜拜。找你买房子的？对，一个大客户，那我不跟你说了。不是，你你说仔细想一想吧哈，那小子跟我闺女还真是挺合适的哈。嗯，是啊，肯定比我这个卖房子的强，对吧？肯定的呀。那你赶紧去求求人家，让人家回来跟你女儿结婚。嗨，你臭小子什么意思？别蹬鼻子上脸啊！你看你真是我女婿了，你。草那个该除的除哈，这边方面屋檐上都得挂一些喜庆的东西，这个灯啊也得擦一擦哈。行了，你会原谅我吗？你说话呀，你会原谅我吗？不会。你已经爱上别人了，我不会原谅你。我永远不会。哎呦，闺女啊！你怎么坐起来了？快躺下，快快躺躺躺下，躺下，躺下。哎哎，怎么样？桃花晕不晕了？我以为又只有我一个人了。怎么会啊？爸给你取片子去了。哎，医医生说了，你还得多住些日子，脑震荡。啊？老婆，你别怕啊，别怕，轻微的，就轻微的。他呢？舒克，我早跑了。他在这干什么呀？碍手碍脚的。不不过，闺女你放心啊，婚礼的时候绑我也给他绑去。您这脾气，信的能不能改一改呀、啊？都这么大岁数了，别老动不动就打打杀杀的。爸听你的，再也不打架了，就陪着你。哎哎，你干嘛？我得回家了，我妈还张罗婚庆的事儿呢。不是，大夫让你多住几天呀、啊？没事儿。闺女，闺女，你得遵医嘱啊！你你妈在家好好的，那活蹦乱跳的那是礼服呢。你怎么知道？猜的。你去看我妈了？啊，我我本来去想找她再谈谈婚礼的事儿，可可我到那儿一看，你妈那高兴劲儿她从来没有过啊，不，有过一回。就是怀你的时候，爸就不好意思张你嘴了，爸没用。哎，都是假的，别当回事儿。闺女，闺女。觉得我一说多了，就觉得自己是我爸。你欠我的不用还，还不清。
看场地呢，快点。拍的真好，郎才女貌。但是除了照片之外呢，我们还需要你们为我们提供一些影视的资料和素材。舒先生，舒太太，啊啊啊！呃，你们有没有之前的生活照或者是小视频之类的？生生生活照是吧？是是生活照、小视频有吗？没有。啊，那没关系。那你们讲一下你们的爱情故事吧，这个到时候婚礼视频需要用的。这不要可不可以啊？怎么能不要呢？就算您不想要的话，舒太太您也不想要吗？呃，舒太太，你想要小视频吗？我听舒先生的，不要，不要。可是，叶女士指定说必须得有，而且要做的精致。一般。婚礼的话，至少得提前一个月来筹备，时间越短的话，这难度越大。如果你们不配合，我们很难完成的呀。哎呀，时间紧，任务重，不要了吗？什么不要了？你们婚礼视频能不要吗？我没说不要的，都必须有。妈，你怎么来了？我能不来吗？啊？你们这个不要那个不要的，婚礼不就办得简简单单的？我当然得来，我还有好多事儿没跟策划交代呢。哎，你们进去到哪一步了？需要视频，呃，特别恩爱的那种，就是讲述他们的爱情故事。正好，我没听过呢，说说吧。说说。你口才好，你说，他口才好。哎哎哎，要蹲就好好蹲。你看那玻璃呢，别糊弄。不能老坐那儿不动，适当的得活动活动，舒筋活血，那样那脚好得快。陶大爷，我脚都崴成这样了，你还这样摧残我？小心我告诉桃花姐啊！哎，陶大爷，桃花姐怎么样了？我还想去医院看看她呢。别提了。那丫头片子胆儿太肥，不遵医嘱，自己跑回家去了。啊，桃花姐也太厉害了！你可别跟她学啊！你这脚丫头要一跑啊，废了。陶大爷，没看出来你还挺关心我的。不像我爸，他要知道我脚弄成这样，指不定怎么骂我呢。幸亏那天有那个大英雄在，我要是等着贝塔他们，我脚可就不止崴了。什么大英雄啊！你这脚不是和贝塔闹着玩崴的吗？我我说的是游戏里的英雄，大爷，我去上登步了，我上登步去啊！大爷，别跑，别跑！我到现在都难以忘记初次见他，呃，一一双迷人的眼眼睛。在我脑海里挥之不去。哎，行了，你别说了。其实我刚开了个玩笑。舒克呢，他是室内设计师，表达能力主要是在呃笔头上。呃，对对对。回头我们把那个呃写一个文字版给你们。对对对，我表达能力不是。回头把那个文字材料给你们。对，行。你们要是没什么事儿，就先回去吧。啊，我再跟他们聊聊。行啊，那我们就先回去了。啊，好，先回去了。你们俩，走。